तक्षशिला ब्रटियु बाई नेपाल बायु सेवा निगम राष्ट्रिय ध्वजावाहक नमस्कार तक्षशिला में यहाँ हार्दिक स्वागत है म प्रकाश गिरी तक्षशिला में आज हम कुरा को वाम कम्युनिस्ट आंदोलन को बारे में वाम रम्युनिस्ट एवट हो भेला में कम्युनिस्टर वामपंथी भी भाई तर वामपंथी अरुण होगा एटा लम बहस को विषय आज हम वास्तव में नेपाल कम्युनिस्टर के हु नेपाल कम्युनिस्टर के होन हमें कि भर उ कम्युनिस्ट भाई राखा छो रहा कम्युनिस्ट होन एटा लमो समय नेपाल कम्युनिस्ट आंदोलनसंग जोड़ भैया व्यक्तित्व रहा रहाँक पार्टी को कारण नेपाली राजनीति में एट ठूल परिवर्तन भी आक होना निके चर्चा को रिके सांदर्भिक पात्र हो ऋषि कटेल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने कपा वहाँ को पार्टी को नाम ते नाव रे मुद्दा को कारण हिजो को नेक तिमी होना हई वाले अदालत ने तिमी एमा तिमी माओवादी दुई तीर पुराइद वहाँ को नेक अत्र विक्रम चंद को तो नेक हमी दर्ता नेक बेला बखत में विप्लव ने सुनि आज हमी कम्युनिस्टर को चीरफाड़ को बारे में नेक अध्यक्ष ऋषि कटेलसंग कुरा करने स्वागत है धन्यवाद नमस्कार तब कम्युनिस्ट आंदोलन में लगे ठैक्क कति वर्ष भाई मेरे कम्युनिस्ट पार्टी को सदस्यता लिखे चौन्न वर्ष भो चौन्न वर्ष ते बेलादी आजसम आजसम मो पार्टी तब कम्युनिस्ट आंदोलन में छु तजर में को कम्युनिस्ट हो को कम्युनिस्ट हो जिससे जनता को यो श्रमिक श्रम लुटे के मुठी भर फाइव पर्सेंट मानी हाथ में संपत्ति केन्द्रित हमीर कम्युनिस्ट आंदोलन ने हमें क्रांति करने के हो तो भाई तो मुठी भर मानी को हाथ में बाट सत्ता झिके योजना बहुआयामिक गरीबी को रेखा मुंती जनता को हाथ में सत्ता लैजान पेलो कुछ अब दोसरो कुरा आज हम देश विदेशी को हस्तक्षेप हमें इस अर्ध उपनिवेश नव उपनिवेश भाया mm. अर्क दोसरो काम कम्युनिस्टर के हो तो भाई ये देश को स्वाधीनता रक्षा रक्षा करने ये दुईटा काम करने जो ये काम में लगे अब तिनी कम्युनिस्ट हु जो लगे तिनी खैन बिग्री गए अभी यह विभिन्न बैनर छला कम्युनिस्ट पार्टी पछाड़ी पुछर जोड़ विभिन्न छिन्नी के इन अलग हिसाब में एमा माओवादी अथवा यह माधव नेपाल जो कैटेगोरी नहीं भन न यी कम्युनिस्ट पार्टी का नाम करोट का व्यापारी इन सीधा अर्थ में भे आने ये अस्सी पर्सेंट जनता छाँ जिस को भोट न भाई तो चुनाव जीति जीति अब तीनक चाहिए काम कर हिजो चाहिए अनेक आश्वासन दिए आया जनता ने ते भर मांग अब अर साम्राज्यवादी को पूंजीवादी को दलाल पूंजीवादी को पीस लगु भर उनका खेताला भर हिड़ी सक उनको हित को रक्षा कर के पे तो म कम्युनिस्ट हूँ भनी रहने क्यों तो भोट को व्यापार कर कि यहाँ को जिस को भोट लो वर्ग जिस को भोट लू चुनाव जीति आपूल तो बाटो छोड़े भन्ना सा वर्ग ने तो भोट दीदेन नदी पी तो यह सत्ता को लुट में जान सकिए तेस कारण इन अलग कम्युनिस्ट आंदोलन बड़ च्युत भैया भूतपूर्व तो होने पाए तो अब आवरम भट्टराय छोड़े हिड़े हिड़े है भोट को व्यापार अलि गई रह उसे छोड़े पी तब देख् भैन दुर्दशा के हो भोट को व्यापार चले नहीं तो उसे है जो मं को आड़ में उठे भन्थ अब मैं तो भो व्यापार करने ठा छोड़े उसको व्यापार बंद हो 
त्यहाँ बोर्ड फर्स्ट भनेर पनि उधर रहिन्छ टपर भनेर पनि उधर रहिन भएन इन्जिनियर भनेर नि उधर बन्द भएको उसको व्यापार अब त्यस त्यो कुरा देखेछ नि त्यो प्रचण्ड माधवहरु एमालेवालाहरुले भने उनीहरु भूतपूर्व कम्युनिस्ट हुन् भूतपूर्व कम्युनिस्ट र भोटका लागि कम्युनिस्ट भन्ने पार्टी ब्यानर राखेका छन् त्यो भोट व्यापारी हो नि यहाँ भन्दा बाहेक कुरा इनीहरुसँग केही पनि बाहेक छैन सारे त इनीहरुको नीति चिन्तन व्यवहार शैली दलाल पुँजीवादका सांविदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरुका खेताला हुन् इनीहरु त्यो भन्दा केही पनि छैन यत्रा धेरै कम्युनिस्ट नेताहरु र कम्युनिस्ट पार्टीहरु तपाईले देख्नु भएको छ भोग्नु भएको छ व्यवहार गर्नु भएको छ किनभने छब्बिस सालदेखि आजसम्मको यत्रो लामो अनुभव तपाईँसँग छ नेपालमा यति धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरू छिन्न भिन्न चाहिँ किन छन् अब यसको लागि दुई तीनवटा पक्षहरू चाहिँ देख्छु मैले पहिलो कुरा त नेपाल कम्युनिस्ट नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण को तरीका क्रांतिबाट भएन के पहिलेदेखि नै केही चाहिँ मध्यमवर्गीय रेडिकल मान्छेहरू बुद्धिजीवीहरूले यो पार्टी बनाए त्यसले गर्दा यसको चरित्र भित्रै प्रारम्भदेखि नै यसको वर्गी वर्गीय पक्ष दर्ता भन्दा अहिले मैले यो पछि सबै विश्लेषण गर्दा अवसरवाद प्रभावी बन्यो किनभने मध्यमवर्गीय मूलत अवसरवादी शक्ति हो कि ऊ स भन्छ नि हाम्रो यतातिर उखान एउटा ऊ मध्यम वर्ग के गर्छ भन्नु होला भने सर्प देखे दुला बाहिर हात के अनि माछो देखे दुला भित्र हात हाल्ने जा वर्ग हो कि मध्यम वर्ग यदि उसले कतै क्रान्ति परिवर्तनका सम्भावनाहरू देख्यो भने ऊ नेता हुन आइपुग्छ त्यो दमन हुन खोज्यो भनेदेखि ऊ भाग्छ छोडिदिन्छ उसले त्यो क्रान्ति अब यस्तो एउटा मध्यमवर्गीय चिन्तनबाट यसको जन्म भएर यसलाई चाहिँ हामी नेपाली कम्युनिस्टहरूले हाम्रो भाषामा सर्वहाराकृत ग विचारमा र सांस्कृतिक रूपमा रूपान्तरण गरेर जान सकेनौँ सबभन्दा एउटा मुख्य मुख्य डिफेक्ट चाहिँ मैले यो यो चौन्न पचपन्न वर्षको उमेरमा देखेँ अब दोस्रो कुरा चाहिँ यस्तो यो कमजोर धरातलमा मध्यमवर्गीय स रेडिकल मान्छेहरूले नेतृत्व गरिरहेको कमजोर धरातलमा प्रतिक्रियावादीहरूले राम्रोसँग खेले किनभने त्यो स्वार्थ केन्द्रित हुन्छ नि त जस्तो प्रचण्डलाई अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् न प्रचण्डलाई के गर्न सके त भने उसलाई शान्ति प्रक्रियामा लिएर आएर एक दिन तपाईँलाई म एउटा रमाइलो कुरा गरौँ म त्यो संयुक्त जन आन्दोलनको बेलामा वाम मोर्चाको तर्फबाट सात दलमा सातवटा थियो नि त एउटा वाम मोर्चा थियो त्यसको नियमित सदस्य हुँ म त्यहाँ त्यो संयोजन समितिको बिहान मेरो काम धेरै जसो उठेर गिरिजा कहाँ जाने हुन्थ्यो कि त्यहाँ अनि त्यहाँ एक दिन एउटा विषय आयो सुशील कोइरालाले गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई के भने भने हामी छौँ ती साम दाजु भन्दा रहेछन् तिनी साम दाजु यो माओवादीलाई हजुरले असाध्यै धेरै स्पेस दिनुभयो माओवादीलाई यत्रो धेरै स्पेस दिन हुँदैन भन्दा गिरिजा कसरी चम्की कराए हप्काए सुशीललाई भने के गर्छस् त सहरमा आयो राजाले मारेको छ गाउँमा गयो माओवादीले मारेको छ अनि यो यो काङ्ग्रेस जति चाहिँ घर न घाटको भएर बसेको छ त्यो अवस्थाबाट मुक्त गर्नुपर्ने छ अब स्पेस दिए मात्रै हुन्छ यिनलाई त सारा सहरमा ल्याउने सांसद बनाउने मन्त्री बनाउने हरेकले माग्यो भने पजेरो दिने के के दिने सबै दिने गर्नुपर्छ त्यसो भएन जस्तो अनि यिनलाई यो ठाउँमा ल्याउनु सकिन्छ भन्थ्यो कि गिरिजा भनेपछि कुन उद्देश्यले काम गर्दा रहेछन् भन्नुहोस् त कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र अरू शक्तिहरू पनि यिनलाई कसरी चाहिँ अब चेतना छ मध्यमवर्ग मध्यमवर्गको चेतना भनेको माथ्लो वर्गमा विकास हुने हुन्छ नि त आम रूपमा फेरि अहिलेको तपाईँको भाषामा अवसरवादी अवसरवादी हुन्छ अब त्यो अवसरवादीलाई अवसरवादको ऊ सुहाइदिएपछि त बोकालाई घाँसले खास हो लट्ठी हाल्यो यस्ता घटनाहरूले अनेक भए राजाले चाहिँ रायमाझीलाई हिजो चाहिँ अवसर देखाइदिए पार्टी नै बुझाइदियो 
मदन भंडारी लाई हीरो को रूप में चाहिए प्रस्तुत करे सारा लेता हो राज नेता बने रो बहुत अलिया जनवाद बने रो लिया रो पूजी बाद में पढ़ाए अलिया युद्ध करे को योड़ा कमांडर लाई लिया रो बाया सित्री ऐसी योड़ा सांसद नहीं ना चार नहीं पौजेरो लोग हाँ भाई प्रधान मंत्री चुनाव पनी लड़ने पड़े ना पड़े ना केल नहीं पड़े ना पर 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 लड़े ना जीता ही दिया अब जी सीरा गोए को चुनाव तो भाई सही नहीं हारी को ऐसे काठमांडू में हारी शक्य हूँ मतलब एकदम था सो काठमांडू में हारी शक्य हूँ सीरा में बोर्ड कर देगा को हार नहीं निश्चित हो तेज पर जी बिना कारण गोए इरकानुनी ढंग काबू वन्ना बाहिरा को परिस्थिति वन्ना बाए गरना रोकने होते हैं ना सिराम रोकियो सिराम रोकियो जब वो आरनी वो रोकियो चौदह घंटा रोकियो मैं तो कोई लाके सुनती हूँ ना तीन ले बनलान बनना तो मानसे चाहिए उनकी है ना मतलब मानसे को नाम चाहिए बने आते तो मैं आप ले देखे आते हैं ना आ ते राती मत करना ना रोकिए पसी उल्लेखन के के बात तबे निकाले पसी इसका है गोएरा लोशिरा में इस तेज तो बहु तो ये लाइस समर्थन करे रजान से समत करना लाइन फेरी सुचारु चलाऊं चस बने हम ही के उपाय कर सम वही ना बंदे की नहीं आये ये वाला विचार करना पड़े बने पसी चुपल आये रो बसेरे मतलब सुना के मान चले अन्य रामसंदर पौड़ी ले माउनम सम्मति लक्षणम भनेरे निश्चित आये रे अन्य पची मौत का ना आये जीता गया रे प्रसन्न तो तीसरे जीते रहे ना वह तीसरे ही जीता हो सकेगी कि ना वह फेरी जाला है ना पन में जो 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 तो मतलब अफसर बात को कराएगा खास कर मौत दिन बोल गया अफसर बात � लोभ जगह ही दिना रही है। ना लोभ जगह ही दिन जो लोभ प्राप्ति को लागी चाहिए ना फाड़ नहीं होगा। तब भी करो मेरे स्वार्थ ना मिली हुई है। जो मलाई प्रधानमंत्री ओली रहा तो प्रचंड ना कीना जागड़ा करना पड़े बंदा। पर मलाई ऐसे में तुलना करना मलाई कांग्रेस पार्टी अब कांग्रेस पार्टी खुली हो। कम्युनिस्ट पार्टी खुली हो कांग्रेस पार्टी इतनी देरे छिन्ना बिन्ना भाई ना उन्हें रुका गुट देरे भाई तो ये बने पार्टी भी बाजन को देरे देखने ने चारों नरु कम्युनिस्ट और में जो इतनी देरे भी बाजन से की ना तब फिर अन भी बाजन तो कांग्रेस पनी नौ भाज से ही चाहिए ना तर ये वाला पूरे की वाई ना बनो लाइन कांग्रेस भी बाट अप हुटनी है रुचाई तेज़ तो प्रभावी नेता नेत्रितो बने ना जस्ले पैरेलल कांग्रेस बचाऊँ ना शकुस कांग्रेस को पूरा अनुपूस था गिरिजा संबंध ड्राइव हुआ है ना तेरे संगत टकरा रहे रह शेरबाद उल्ले फुटा हो फुटा है तर ठीक है ना इंदर ठीक ना शौक है ना ठीक ना शौक नहीं अवकात का कांग्रेस कांग्रेस को जो टावर पर्सनालिटी बन जाए नहीं इंदर कांग्रेस का संस्थापक हरू नहीं गणेश मान कृष्ण प्रसाद ग जैसे कहते हैं उन्हें अरुषा टकरा गरेर जाने गरेर पार्टी पोसा उन्हें शक नहीं भाई नन फुटना तो कती फुटे हैं कती फुटे हैं तो कांग्रेस पार्टी में अपनी फुटे का अपनी छन तीस्तो टावरिंग पर्सनालिटी पर नहीं छाने तो पार्टी यह ते टावरिंग पर्सनालिटी ना भाग होना ले आर को बराबर पर्सनालिटी छा � नहीं ना ये कस्टक बुस्ते बुस्ते बेला का मानसिक हूँ नहीं ना व्यक्ति तो करीब करीब बुस्ते हैं आज अपुस बुला लाये तो आज अपनों पढ़ेगो बने रे इनले हेल्प थे नहीं ना अब वही तो हरुले मोहन विक्रम साहन इस गेर रचाये ने पार्टी बनाए उस्ते उस्ते यून है ना ये वही तेर मोहन विक्रम को बीच में � अरे आया रहा पची आया रहा चाहिए यो बाबूराम रा प्रसन्न ना को बीच में पनी तेज तेज तय हो नहीं ना अब वही दे अली अली पर्सनालिटी थी प्रसन्न ना साथ चाहिए ने जति शुभे तागत हुआ है पनी उनले पार्टी बनाया रहा साले राजन साले हो नहीं ना अब वही ले बीबल अब लाइज चाहिए खाल बल्कि ने परी राजन आह फुटे रहा क्या मणि थापा आरु अन्य थापा उन बाल बिने पार्टी बना है ठीक है ना ठीक है ना मात्री का मात्री का कुटिया आरु ले स्वागत ना कि ना मैं तो प्रसन्न ना संग को टकरा बोल तो ते मुखे टकरा प्रसन्न ना को व्यक्ति तो बाढ़ फुटे रहा क्या अब वही तो जी ज़त्रो भाई पर ये प्रश्न ना को बंदा पर्सनालिटी में स्ट्रॉंग भाग को उन्हें उनको केटी की राज है रा आइले ही फेरी प्रश्न ना साइंग वाले रा वही दिमाग चुन जेल चाहे 
जोड़ी नहीं समा अब रहा मोते हैं ना नहीं है तर जो है अब इन्हें अब लाइज है अब आत्री का बिलाए गए जोड़ी है मोड़ी का तारा है अब वो इन्हें बीप लव लाइट तो छठ पटी पर ही रहा है वो ये ना बीप लव लाइट चिंता और सागर ना सांदोरी कौन सा वाला उन्हें प्रचंड संघ नजीक रहे त्यां पर बैद्य संघ पार्टी विवाद नहीं था बैद्य संघ वाले बैद्य संघ पर ना रहे रा अलग गए मो अल बैगानिक समाज बात ले उनसे बंदे उन्हें हिले आई दे उन्हें प्रचंड के सही बंदा थोड़ो प्रशंसक वाले को मौत देख दे चुके अब यो किन इस कर्सन निकालूं कि उन्हें प्रचंड संघ अब तो बड़े के ही चाहता रहा इले उन लाई जून फैक्टी ले बनो जस्तो किसने बाद रूम आरा जो इले जाए पार्टी को एक तास समिति को आदेश चाहन प्रमुख होने उन उनके जी में आ चाहा अब उनको विश्लेषण लाई ये हम रूप बीप लबले पोते आ जस्तो में इले ठाने आ चु रा अब ये माओवादी केंद्र को नेतृत्व संपूर्ण रू माओवादी केंद्र में रहे कुछ नहीं ये उटा ठुलो जनमत लाई अपेक्षित रूप में तब बिपलब डैमेज सही नहीं था तो मैं जैसे कोई बने बने सुन जो रे को आरोप तो सही ना चल क्या जाती तो दारीवाल को जस्तो मुशा को आरोप बन तो सही ना सही ना ऐं तो तो सही ना सीसीटीवी को तार काटे तार काटे आरोप बन सही ना बर्समान को जस्तो बर्समान को जस्तो पर ये आरोप तो सही ना तो इन्हें ही होने इनका नियता है ना और तो सही ना अब इन्हें ही लेने तेरी तो करने पर नहीं हो माओवादी प एन सेल को पर देखी पचास करोड़ चाइनीस हैं और माओवादी को सुन देखी बनो सुनो सारा काम आता हूँ नहीं तो के टी पर वो देखी डैमेज ही बहेत है ना अब उन्हें ही लियो ये उटा अली का तीज हैं त्यां को सब बंदा टॉप पर्सनालिटी जैसे ले पर्सनल को व्यक्ति तो निर्माण में पुन ठुलो भूमिका खेले आज अतिमानसी � भरे पैसे तो अब कॉलेज हो माल नहीं तो आर को पुस्ता पनी खासे ही देखी नहीं ना वाने को प्रचंड पनी डैमेज भाई बनी है ना लेकिन सब आवाज़ आये ना प्रचंड तो डैमेज भाई नहीं छोड़ नहीं किन ना वाने आये तो बाटो के ही ना वो ऐसे क्या करना चाह खाने कुरा ले उल्लेज मानसिक रूप जोड़े आज है ना और उल्लेज जोड़े हैं ना तो पौध साथ देरो पश्चात शिष्य देरो जोड़ी ये का मानसिक ना बाइस चंते हैं कुने विचार चिंतन का मानसिक तो सही ना है ना खाना पाया का सं तौला का संबंधले लूटे रखा का सं यार ना है ना तीन लाय लूटने अफसर और उसे जना कर दिए कुछ तो अफसर पाएगा हरु त्यौहार आगे सं और उधर सभी डिस्क्रीय सं को तासन को ऐसा ये पसंद है कि कैबिनेट में भाई का ग्रीय मंत्री नारायण का जी स्ट्रेस्ट अली को दी तुलनात्मक रूप नारन काजी तो केवल केवल त्यां के लेटी के को बनो लायो ने प्रचंड को निगाह प्रचंड संग को व्यक्तिगत संबंध ले लेटी गया तो कल मानसे मावादी ले नारन काजी ले नेता उसको आपनों गुट को मानसी जाए ना अलेली तेली लामणी अरुण ईपनी आचे ले ये लाइफ वो के रहें दे ना अब बाकी रहे को सब एक सामर्थनात्मक शक्ति � अतिब बीरशिया हैं ना तब मैं इतने गोरखा में चुनाव तेजी आ रही थी आवंते वेला आर दे आर दें थे नहीं बाबू रामले जी तेरे उल्लेख आर नहीं तो हम दे हम दे इन्दे कि ना उन्होंने उल्लेख तो लिखे को चाहता अमानसी में नैतिकता पर निक पटक नो मुद्रा चला था इसे मतलब माओवादी युद्ध चाहे साम त्यैं विद्रह चाहिए नहीं रागत महिला हर को महिला वारी वाणी बॉक्सर सम्मान ले घृणा करे रे ले आया सो अब ये स्तो पात्रा लाई और ते ये उड़ा त्यो फांसी बात देखा रे इन्हें रे बाबूराम जी बाबूराम जी ले नारंग का जी ले सोचे आ रही थी माँ मन पागली नहीं तो माओवादी का मानसिक हर को इसलिए माओवादी को कार्यकर तो भय का जाती माओवादी का हम माओवादी को मौन इसलिए सुने शक्ति है मानो जो उन्हें माओवादी का मानने ही मानने नहीं कि इसलिए मानने नहीं 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 कहाँ कुत्ते खजान चीज़ आता है उन्हें ऐसे काम कर रहे काम सुनते हैं यो पूरा बीप लबले बुझे का सन अच्छा उन्हें मोहर वाले बुझे दे का सन माँ बुझे दे आ सन अन्य उन्हें कुन ध्यान में कुन सूर में सुनते थे शोएब थे कि बीप लब अब मलाय ऐले लाए को विषय से मेरे ये पांच सौ वर्ष बीप लब सांस संगत करें मलाय 
उन्हें एक तो अलग होता है शी कि ना मैंने आई मैं बने इंदा उन्हें संग ये उटा प्रारंभ हुआ तो हीरोइज्म थी नहीं ना दुसास बात थी मनोगत दुसास बात थी ये उन्हीं में मात्रे की समग्र कॉम्बिनेशन होता है नहीं नहीं होन्सा ये उग्र वामपंथी चिंतन होने ये होगी होन्सा आह अब तेज है को तो विरोध करने में है को अली अली मैच योड़ा रुक माहूं दे ही ना आज जो इन्हीं हैं होन्सा कि जाइने उनले सपना देखी वही देश आएगी क्रांति तो मैं ले कर रही हूँ युवा मो मैं युवा मेरा साथ मो पॉपुलर पनी चु ये तुरंत चाहिए पांच सात हजार चाहिए दस पंद्रह हजार माओवादी को सीना है ना घोषित सीना सा सड़क में तेजी असर अल्लाह था है ना क्रांति और दूरों से लो आओ भाई ओ बने पची मोटे यहाँ को पॉपुलर ही मानसिक पनी वो इजो पनी युवा जगत में पर्सनली सब बंदा सेयर करे रहो और क्या को पात्र मत देखे हो भी प्लम अन इतिहो लाई क्या सब करे रहो सब यो सेना को शक्ति लाई चाहे आवश्यक लेर ठोक चु बने रहे गागो भाई ना तो रहा अलेली ठोक ठाक कर पड़ी थाले आती सत्ता ले एकदम शुरू में ही जापो ये हमला करी आले हो अब तेल लाई प्रतिरोध करना शक्य ना अन्य तेल लाई प्रतिरोध करना शक्य पची अन्य अन्य भाग नहीं कराऊं शुरू को उनको हीरो ही जम देखिए तो मर दुसास बात थी उन्हें शक दे ही ना थी तेल लाई उन्हें ध्यान दिए ना है ना संघर्ष को नेतृत्व कर चुके हैं ना आठ करने कुरा लाई शक्कर आत्म गली नूपर सा तर त्यों संघर्ष को योजना बस्तुगत बनाया ना नितुल ले अन्य एकदम रोमांटिसाइज हुआ है हाँ रोमांटिसाइज हुआ है एकदम तो रोमांटिसाइज हुआ है मनोगत हुआ है ये वाला दूसरा आज बात उनमें पला है अन्य त्यों त्यों तो मावसे तुम ले क्यों बनवाया जमीनी यू मनोगत हमरो पार्टी ले मोई ले नौ बुझे रहा है ना बुझे रहा सही बिचार वो अपना खोजे को ये उड़ा दो ही तीन टक गुण देखे मोई ले ये उड़ा मोर्चा तो बनाए कर सा निचो मोर्चा तो तू राजमार्ग का बनना सबसे उनको लगी भरेंग बनना सबसे बन सुमे राजमार्ग तो है ना इन्हें अगर समाजवादी मोर्चा तू ये उड़ा � मास अच्छी मार टुंगी नहीं आई ना उनको उनको तो यात्रा तेरे से मास अच्छी मार टुंगी नहीं मात्रा ही को करा वो वने मले लाइक से भी बोल ले एकता कर देना किन्हों वने उनमें ये उटा संगठनात्मक शेयर तो था नहीं आई लेन भी बोलो सा आई ना तो मैं पासा से सही लड़ाकू टीम बनो ना युवार को टीम सा पाने पसी आइले ही बनी दब तो हमें देखने हो नलो अब बसे उत्पादन में लाग बने बसे उसका चाहिए अन सब इमान से लाग जन आइले एक से भी क्या खेतरों पे आसा मन देख रहा है धान गोड़ी रहती है उन्हीं अन्य प्रकार के सोये भी क्या आइले तो ही सोये भी क्या मैं खेती कर रहा हूँ अन्य मनी टिप्पणी हो रही पनी ये रहती यो माओवादी केंद्र को नेतृत्व में पुगनी उनको रोहर चाहना इच्छा बनो है ना ये सब हो गया प्रकाशी अब क्या कौशल वो बनोला बने आंदोलन जस्ट वाहमी बोली रहा सम नितन त्यां उनले ठोकर लाख से एक लाख देना मुझे इतनी मात्र जानना खोजे को तब लाए जस्ट जस्ट सोमवार बना सब वो मुझे क्या देख रहा सुने अब त्यो बात अपन बनने दी नहीं रहन की नहीं अब बीप्रब अपेक्षा कृत रूप में इन्हें अरु बंदा अली शुद्ध बनी चन है ना अली समय सत्ता में गया सही नहीं तेले कर दा डाम ये का सही नहीं और उस जनता में ये ले लूट सके कर सके कर सब हन्नी कुरा तो भिन्न नहीं बोल अस्ति बंदे ही थे हम लाइक कौशली प्रचार कर ये वाला दस यार वर्षों को नानी ले अब तो बीपला बीपलो बने सुनेगा अंतिम होटल में आया रहा हमले बीपला सांब बैठाई थी ना ना बने रहते हो साउजी सां साउले खबर पुटे आये तो दस यार वर्षों के एक एक टीयर हु अन्य बीपला वाले ऐरे रहे वो ही बंदे थे दंग पर ऐरे कीना बने तो बीपला बने तो बम हो फिरो डर लग दो पात्रा को रूप में चित्रण करें जिन बम हो आराजा को हिमशा हो बीपला बने को प्रसारित था 
तिनीहरू त दङ्ग पर्यो हामीलाई यसरी प्रतिक्रियावादीहरूले हाम्रो व्यक्तित्वलाई ड्यामेज गरेर लागेका छन् भनेर भन्दै थिए होइन त्यही सभामा हो प्रकाण्डको एउटा भाषण चाहिँ चर्चामा पनि विवादमा पनि थियो नि कि साम्राज्यवादीहरू चाहिँ का विरुद्धमा नेपाल चाहिँ नि उभिने छ र परास्त गर्ने छ भनेर अमेरिकालाई परास्त गर्छौँ हामी भनेर अहिल्यो सभामा हो अर्को एक दिन त्यहाँ उसमा थियो दुईवटा गऱ्यौँ हामीले विप्लवहरूले मात्रै आयोजना गरेर त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय नाच घरमा एउटा अलिक वृहत अन्तरक्रिया गऱ्यौँ तपाईँलाई त्यो अभिव्यक्ति चाहिँ कस्तो लाग्यो होइन त्यो वस्तुगत अवस्थासँग अलि अलि दौरा न सौरा खल्ती भने के मान्छेले गर्न आँट्यो त हामी साम्राज्यवादसँग जुझ्नै आँट्यो नि होइन हामीले एमसिसीका बारेमा जे अभियान चलाइरहेका छौँ होइन हामीले के एनालिसिस गरेका छौँ भन्दा नेपालमा यो एमसिसी भनेको साम्राज्यवादको प्रवेश हो होइन अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रवेश हो यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई ठुलो चाहिँ धक्का दिन्छ त्यसो भएको हुनाले हामी अमेरिकी साम्राज्यवादको सामरिक योजना सहितको प्रवेशलाई रोक्न चाहन्छौँ यो एउटा एकदम क्लियर कट सैद्धान्तिक सैद्धान्तिक कुरा कुरा अब त्यसको लागि हाम्रा प्रयत्नहरू छन् अब यसमा अब हामी कति सक्छौँ सक्षम त भन्नु पर्यो नि त सक्षम भन्ने कुरा त के भएर हामी सक्छौँ आँट गर्छौँ भन्ने कुरा भिन्दै हो तर यसमा उनको भनाइ चाहिँ नि हामी पूर्वी भियतनाम भन्छौँ त्यसलाई हामी टुङ्गेदिन्छौँ सिधै दिन्छौँ अब त्यो एउटा कति मनोगत हो कति यथार्थमा आधारित टिप्पणी हो अब हामीले उहाँले चाहिँ कसरी त्यसरी प्रस्तुत नभए भए अलि हुन्थ्यो भनौँ न प्रतिरोध हामीले गर्नुपर्छ होइन अमेरिकी साम्राज्यवादले प्रतिरोध गरेनौँ त्यसलाई परास्त गर्न सकेनौँ भने हाम्रो मुलुकको शान्ति पनि कायम हुँदैन होइन र हाम्रो स्वाधीनता पनि रहँदैन भनेपछि अलि त्यसको लागि हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ र नेपाली जनताले हामीलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्ने हो कम्युनिस्ट ब्रिटेनको र भारतको जति चर्को विरोध गर्न सक्यो त्यति क्रान्तिकारी हुन्छ होइन हुँदैन त्यस्तो होइन त्यो पनि गलत सन्देश दिइरहेको छ कि यहाँ भारतसँगको कुरा हाम्रो भारत विरोधी पनि होइन के होइन होइन अस्ति प्रकाण्डको त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकालाई पनि ठेगान लगाइदिन्छौँ भन्ने बोल्दा मान्छे त तालिम दिइरहेको थियो त्यो चाहिँ मान्छेहरूले ठेगान लगाइदिन्छु भनेपछि उत्साही बनाउने कुरा भयो भने त भाषण भने जात त त्यस्तै नि हो तपाईँलाई चाहिँ अलिकति उत्साही गर्नु पर्छ मेरो मेरो मान्छे चाहिँ नि लड्छु भनेको छ त्यस कारणले लड्न पर्छ भन्ने भावना जागृत गराउने प्रचण्डको भाषण हुन्छ नि जहाँ गयो होइन कलाकारको म गयो मलाई पनि कलाकार हुने इच्छा थियो हिजो भन्नु न गएर प्रधानमन्त्री मन्त्री छ अब सुर्खेत गएर के भन्छ पा वर्षा सकिएपछि एक लाख जनता सडकमा उतार्छु भन्छ कसको विरोधमा उतार्छु कसको विरोधमा उतार्ने भन्नु किनभनेदेखि अब उसलाई के रियलाइजेसन भइरहेको छ भनेदेखि अब मेरो सरकार गिर्दैछ होइन अब त्यो सरकार गिराउँछु भन्नेहरूलाई ध्वास दिएको नि त त्यहाँबाट अनि त्यसले एउटा प्र एउटा त के भयो भने ध्वास दिए होइन गिराइस भने सडकबाट जनता निकाल्छु भने हो नि त त्यो ध्वास त दिए तर त्यसको अब अरू राजनीतिक विश्लेषण गर्नेहरूको अर्को साइड इफेक्ट के पऱ्यो त भन्नु आफै प्रधानमन्त्री छ कसको विरुद्धमा निकाल्छ भन्दा के जवाफ दिन्छ त जवाफ त छैन आज अब त्यस्तै 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 हुन्छ कि यो आज पनि अलिकति सत्ताधारी अलि बढ्तै चाहिँ विद्रोही विपक्षी नै देखिन्छ होइन छैन त्यो छैनन् त्यो विपक्षी केही देखिँदैनन् बसेर कुरा गर्दा फेरिमा चाहिँ उनी कस्ता मान्छे छन् भने मैले पनि राम्रै सङ्गत गरेँ उनी जो साँ पऱ्यो है तपाईँले भने जस्तो त्यही ठिक पारिदिन्छ नि अस्ति नै कता भन्दै थिएँ मैले त शेर्पा लिङ्क दिन्छु भनेकै थिएँ नि भनिदिनु खाले कि शेर्पा कहाँ गए शेर्पा मजदुर कहाँ गए मजदुर उनी त्यो भनिदिन्छन् त्यो नाटक गर्न उनी छन् होइन एउटा कुरा दोस्रो कुरा प्रचण्डको सबभन्दा चाहिँ नि अर्को खराबी पक्ष के छ भने प्रचण्डले आफ्नो निजी स्वार्थ पुरा गर्न पऱ्यो भने कसैलाई पनि बलीमा हालिदिन्छ त्यसमा चाहिँ सँगै गर्नु पर्दैन त्यसमा उनको स्वार्थ सिद्धि अँ सिद्धिको लागि मैले त उनैलाई उनकै अगाडि बसेर अब तिमीसँगको सङ्गत काम छैन उनैलाई भनेको म फेरि म तपाईँ बाहिर सार्वजनिक भन्ने कुरो अगाडि बस्दै भन्छु कि नाकैमा त्यो चाहिँ उसमा बसेर चाहिँ के अरे उसमा 
बस देखे उन्हें तो स्वर खुटे भाई मंत्री नया बजार में ते मैं उन्हीं भे तिमी भस्मासुर होने तिमी भस्मासुर हो तीन भस्मासुर एवं राक्षस को कथा टाउको में जलिया महादेव लाई नहीं जला हिड़े तो एट भस्मासुर अभी भस्मासुर कसरी डड़ो तो अपने टाउक में हाथ राखे डड़ो तिमी तिमी सब जल्द संगत कर तिमें तेल डड़ा अंदर तिमी अपने टाउ का हाथ लगा जल्चर मैं उन्हीं निस्क मैं आज तो उ प्रधानमंत्री माओवादी केन्द्र को अध्यक्ष भी अलग रोमचित के देखी रखा चुनि भ्रष्टाचार को फाइल खोले कतिपय थुनिगे कतिपय थुन्ने क्रम में रहे मरा को छोरासम आ तब को अब को टिप्पणी के होना मैं देखे चाहे अस्त एवं इंटरव्यू में मैं भाई क्रमश उन्हींप्रति तो फर्क उन्हें जो प्रहार करे करे तो कई रोमेटिक काम कर हिरोइजम देखा खोज्ते थे है उनके बाध्यता नहीं थी क्योंकि उन तो प्रधानमंत्री होने नैतिक आधार तो उनको तो कहीं छेन छ मानी बत्तीस सीटी भाया जनमत गुमे तो बत्तीस सीटी बने को कांग्रेस को बुई चढ़े भाग बत्तीस सीटी ऊ मत चुनाव में गा भे पांच सीट भाई आँदन थे भाई यहाँ का सबने विश्लेषण कर जनमत गुमे मानी प्रधानमंत्री दावी करने कुछ कति नैतिक होता पैला कुछ है तेस कारण उनको प्रधानमंत्री पद अनैतिक पद हो अनैतिक ढंग ने उनके लिखा तेल कसरी ढाकछोप करने तो तेल ढाकछोप करने के हिरोइजम देखा पो हिरोइजम को नेपाल को सामूहिक मुद्दा बने भ्रष्टाचार सुशासन नहीं हो तेल उनके हथियार बनाए अब तस्त तस्तों ठाम उनके खोजा अल्लेम जहाँ से एमए कांग्रेस प्रहार होस् आपू तीर नहोस् भो तो उसे अलि साथ दिए जाति के भूटानी बालवा टार ने उन अलग साथ दिए थी जब स्वाठ ये सुन आईद अभी सुन ने उन बैक फायर गए आप फर्क अभी आम जनमत के माओवादी चाइनीज तस्कर मिलकर यदि मैं तो सीधा देखा यदि महरा साँच नई सुन तस्करी में संलग्न छोड़ प्रचंड को जानकारी बेगर छाइन यदि यह तस्करी सुन तस्करी जो ढंग ने तब बाईस तेईस पटक समय क्विंटल का क्विंटल सुन चाहे छिर् कल एक तोला हो तो केवल मरा मरा का छोरा अथवा मरा छोरा यो यदि माओवादी पार्टी को सींगो योजना अंतर्गत प्रचंडक लाइन अंतर्गत छि महरा ने सुन तस्करी को बाटो में लगे कुरा प्रमाणित होने महरा एक्ल होते में तो सीधा भन्न सकता ये भ्रष्टाचार को फाइल खोलता खेल अब भन्द अल ये आईपुग प्रचंड ने फाइल खोले अथवा सरकार ने फाइल खोलो कांग्रेस मुछे को या एमए मुछिन सकने संभावना देखिए ती ठावर में खोज खोताल गई देखि नहीं एमएसंग को इस शब्द प्रयोग करूँ ये दुश्मनी भो दुश्मनी को असर प्रचंड अथवा बैकफायर के होने एमएसंग उ को अंतर्विरोध अ दुश्मनीपूर्ण बनाया तो सांच प्रचंड ठूल नोकसान होने अब देखी रहने पार्लियामेंट में है राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी साटी जो आपू रात राजावादी भाज राजा यदि माओवादी को युद्ध नाइस कारण राजतंत्र फैंकनी में मुख्य उनके भन्ने अपराधी को प्रचंड हो है कांग्रेस रमए राजा फैंकूं तो भाग थे मानेक थे इसको युद्ध को कारण गए राजा को पक्ष पोषण करने को मुख्य दुश्मन को हो भन्न प्रचंड उन्नी हमला कर देखने पार्लियामेंट में नहीं अब दोसों शक्ति जो रासोपा भाग 
त्यो पनि घोषित रूपमा प्रचण्डहरुको विरोधैमा आएको र उसका मान्छेहरुको पनि तपाई अभिव्यक्ति सुनिरहनु भएकै छ पार्लियामेन्टमा हिजो राप्रभा पनि इत्रो थियो एक सिटी हैन राष्ट्रपा भन्ने अरु विरोधी भन्ने छदै थिएन हैन एमाले सँग पनि यत्रो ठुलो दुश्मनी थिएन मिलेरै पार्टी बनाए अवस्था थियो त्यसकारण कांग्रेस भित्रका माओवादी विरोधीहरु पनि दबिएका थिए पीडा त छैन त तपाई हाम्रै गोरखाकै भन्नुस् न त्यो के जाति अधिकारी बहिनी अहिले पनि अनसनमा छिन् लोग्नेको लास 10 वर्षदेखि उसमा छ हो त हो त हैन नन्दको साथ त्यो कम्तीको पीडा त छैन नि त त्यो त्यो मत भनेको त माओवादी सँगको अत्यन्तै ठुलो घृणाको मत हो नि त ती त देश भरि छन् कांग्रेसका तिनीहरु पनि दबिया थिए अहिले तिनको स्वर पनि उठ्यो नि साथी पाए त अहिले राप्रपा पनि बलियो भो उ त रासोपा पनि आयो अब दबिएका कांग्रेसका स्वर पनि उठ्यो अब अर्कोतिर एमाले सँग मिलेर बसेको शक्ति एमाले सँगको सम्बन्ध दुश्मनीपूर्ण भयो अब त्यसो भएको हुनाले माओवादी खास गरी प्रचण्ड माथिको हमला त चर्किएको अब यसले कहाँ पुर्याउने स्थितिमा पुर्याइरा छ भने माओवादीलाई प्रचण्डलाई युद्ध अपराधीको रूपमा ठेगान लाउन सकिन्छ र पर्छ भन्ने जनमत चाहिँ नि बलियो भएर गएको छ अब विप्लव सँगको उसको सहकार्य पनि के हो त विप्लवलाई पनि एउटा समस्या के छ भने यदि प्रचण्ड आउनु जाने कुरा भिन्नै हो माओवादी युद्धलाई नै चाहिँ अपराधीकरण गर्न खोजिँदै छ त्यो गरियो भने त त्यसको जवाफदेही त विप्लवहरूसँग जान्छ नि त्यसकारण माओवादी युद्धलाई चाहिँ नि अपराधीकरणबाट रोक्न त वैध विप्लव सबै लाग्नु पर्यो नि बाबुरामसम्म पनि बाबुरामसम्म लाग्नु पर्यो कम्युनिस्ट पार्टी छोडे भन्ने मात्र भएन भएन बाबुरामसम्म लाग्नु पर्यो त्यसो भएको हुनाले अहिले विप्लवले देखे आधार पनि त्यही हो अब अरूले रोकेर नि रोकिँदैन अब विप्लवहरू समेत जो एउटा प्रभाव बनाइरहेको छ भोलि आवश्यकता पर्यो भने भूमिगत गरेर लड्ने पनि क्षमताको सानो तिनो विकास गरेको छ नि त विप्लवले त भनेपछि प्रचण्ड माथि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ कि एउटा चौतर्फी हमला चाहिँ भइरहेको छ दाजु दाजु गर्ने हमला गर्ने शक्तिहरू बलियो भएर आयो कि अब प्रचण्ड कमजोर उनले 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 अहिले के के चाहिँ गर्नै हुन्न थियो भने प्रचण्डले के चाहिँ गर्नै हुन्न थियो भने गएको बेलामा यो अनु अनावश्यक एमाले विरोधी गठबन्धन बनाएर हिँड्न पनि उनको लागि उपयुक्त थिएन र संसदीयमा गठबन्धन बनाइहाले पनि यतै बसेर अहिले सरकार बनाए भए र ओली कहाँ नगईकन आफै यतै सरकार बनाए भए नि यत्रो ठुलो संसदीय पोलिटिक्स हो प्रतिस्पर्धा हो भन्ने कुरा हुन्थ्यो अहिले त ठुलो दुश्मनीपूर्ण अवस्था बन्यो अब त्यसले गर्दा त्यो सिङ्गो एमाले अब प्रचण्डको बदलाको भावमा छ अब प्रचण्ड नि त्यसो भएर बदलाको भावमै लाग्छ छ अब दोस्रो चाहिँ राप्रपा चाहिँ पावरमा आयो अब चौध पन्ध्र सिट लिएर आयो यहाँनिर एकछिन ओरीलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ त्यसो गर्दाखेरि ओली चाहिँ कति इगो लिने र आफूले टार्गेट गरेको मान्छेलाई अथवा यो दुश्मन हो भन्ने लागे मान्छेलाई भित्त पुर्याउने मान्छे हो ओली एक दिन राधाकृष्ण मैनालीको सुन्नु भएन ओली भने गगन सा गोगन साप हो त्यही छोडो छोडो उसलाई चाहिँ नि दुश्मनी ठानेपछि त्यो त्यति आफू मेटिन तयार हुने त्यही पनि लागिरहने खालको चाहिँ चरित्र छ तिनको त्यसकारण यिनले यो कुरालाई सजिलै पचाउला जस्तो मन लाग्दैन भनेपछि प्रचण्डको अहिलेको हरकतलाई ओलीले सजिलै पचाउँदैन माधवको ओली प्रचण्डको कामलाई त्यो ओलीले सजिलै पचाउँछ जस्तो म ठान्दिनँ प्रचण्डलाई त्यसको ब्याकफायर हुने चाहिँ नि खतरा तपाईँले होइन खतरा भो फेरि कस्तो पनि छ भन्नु होला भने भ्रष्टाचारको केसमा यिनीहरू कस्ता छन् भने यिनीहरू सत्ता बाहिरका मान्छे हुन् के प्रचण्डहरू यिनको ब्युरोक्रेसीमा मान्छे पनि छैन ठुला मान्छे हुनुपर्यो नि सचिवहरू सबै त्यहाँ छैन त त्यहाँ को छ कि कांग्रेस छ कि एमाले छ तपाईँ ब्युरो क्रियाशीको माथि सेक्सन अफिसर भन्दा मास्तिर जानुभयो भने एउटा दुईवटा कतै कतै झुक्किएर पाउनु होला नत्र जब म यो दुईवटा पार्टीका समर्थक छन् त्यहाँ अब त्यो फाइल कसले मिलाउँछ ब्युरो क्रियाशीले सहयोग नगरी त भ्रष्टाचार हुँदैन नि त प्रकाशी हुन्छ सम्भवै छ सम्भव छैन अनि त्यो ब्युरो क्रियाशी उनीहरूको हातमा छ अदालतले हेर्ने के हो भन्नुहोस् त फाइल डकुमेन्ट हेर्छ है फाइल हेर्ने नि उनीहरूले फाइल मिलाएर ट्याक्कै राखिदिएका छन् त्यसो भए त ओली डुक्रिया छ नि के जाति ओम्नीले के ले भनेर त्यसै जेल जाऊ भनेर होइन त्यसै उभ्रिया छ र किनभनेदेखि मेरो मान्छेहरूले मेरो फाइल ट्याकटुकै मिलाएको छन् कि फुर्ती आउँछ लिएन तैँले सुन जलहरी देखे होइनस् 
अब जलहरी ने तो उसलाई तो ये ठूल आत्मबल बनाई दिए तो होली है यदि स्व सुठे के पुजारी को संलग्नता भट्ट को संलग्नता नईकन पशुपति मंदिर भि भ्रष्टाचार होते हुए क्योंकि तो ये पावरफुल छो भट्ट तब हमें तो बाहरी गेट पर ढोका लाइद भाईदी छि राजा समय छिर्न पाऊ उसको आदेश ने तो पशुपति भिरोन पर्यटन छेमा पूजा नगरी हुन्न वहाँ सात आठ लाख खर्च कर इंडिया बड़ पंडा लेमा पूजा कर आएर एवं किलो ठोक्न पर्व तैं भि अगिल भाई पावरफुल धार्मिक पावर उ अब तई मं को संलग्नता बेगर तब तो तैं सुन खान सकते कसले तो बेकार को कुरा तो भट्ट को संलग्नता बेगर कसले सुन खान ही सकते आखिर अब तो भट्ट तस्त जो भि छिर् उसे नसले दी अल्ला बाटा में हल्ला के करें तैं सुन राखे रा पित्तल करे हल्ला करे 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 अलग दुई दिन ढोका लाइद सब साप सुप भई तो गो अ देखे एक सौ आठ को एक सौ आठ पुर्या छोड़ दी आखिर केपी ओली तो अब देखे भाषण भाषण करें अभी ते पी उसके ओम नहीं खोल के खोल अब इन के साथ हो तो अब ते जलहरी जस्त कर दी बा अब तो समस्या भैन प्रचंड ने अब अर थप फाइल खोल सकते हिम्मत कर सकते गाड़ो मैं देखा छे प्रचंड को अधोगति प्रारंभ भाई अब सब भाग गाड़ो तो इन सुन ने बना मैं ये सुन पे लिहारक उसमें चलि हाई जब यी घटना बढ़ते गई सके सुन पकड़े तो राजस्व अनुसंधान को उसे तो जस सारे सके तो सहमति प प्रचंड इसको जानकारी नभा होता ऊ ते बेला इटली सीटली कता कता को भ्रमण तीर के तैयारी में थी जस्तु लग डेट तो ठैक्क आईन है हेरे हाईन खोजन पर्च उसको अंत इन्गेजमेंट भाग बेला में तो राजस्व को हाकिम ने तेल मौका मिलाईद अब जल्ले के भाई ये सुन एक्सपोज कर दी सके जम्मे भ्रष्टाचार का केसेस मैं एवटा कुछ तब जान मन लगे कम्युनिस्ट भित्तिक उत्तरमुखी दक्षिणमुखी है कि चीनसंग निकट चीन का पक्ष में रोचक लगे कुछ अस्त चीन ने नक्सा जारी गयो तो हम केपीओली को भाषा में चुच्ची है कि बुच्चे नक्सा नहीं जारी गयो तर तो के वामपंथी कम्युनिस्टर ने धर ठूल शोर शराब हंगामा देखिए यह मिले मत कारण नाइट्रो जोड़ेक कारण वा अन्न के कारण एवटा कुछ तो पेलो कुरा के हो भाला अब इसलिए सब भाई पैला तो नक्सा जारी में हमी दुख लगे ते में शंका छेन नगर दिया नगर न पर्थ्य उसे चीन ने सम हमेशा नेपाल को सावभौमिक अखंडता को सम्मान करब तर चाहे अमीले नक्सा बाहर लियाई सके उसे आपको नक्सा में तो कुछ इन्क्लूड करेन क्यों करेन इसको बारे में अलग गंभीर विश्लेषण को जरूरी है पेलो कुछ चाहे उसके नक्सा जारी नगर को हो हम भूभाग उसको भूभाग में हालांक तो है चीन ने जिस भारत ने हम चुचे भूभाग भारत को नक्सा में हाल तेस आज है यह कुछ तो लिंटू या धुरा बड़ व्यापार कर उसे समझौता करे है लिपुलेख को नाका व्यापार करने कुछ में भारत सा समझौता कर सके नेपाल गवर्नमेंट एट नोट पठाएर चुप्ला बस पैलो कुछ अब दोसरो कुरो अन्न न जब प्रधानमंत्री प्रचंड इंडिया गए इंडिया जाना भाग अगाड़ी ना अब भा भारत ने तो उसको नक्सा तो हम समेटे जारी कर प्रधानमंत्री भारत जान आप को भूभाग चाहिए विदेशी अतिक्रमण कर बोलते कुरे नठाई आनी चीन ने क्या बुझने तो भन्न चीन ने तो हेन पे तो मैं एवं टूंगा प्रधानमंत्री भारत प्रचंड को भारत भ्रमण को दौरान में प्रचंड को स्टेटमेंट के आने पर्थ्य भन्न 
त्यो हेर चाहिँ त चीनले हेर्दैन के बालेन साले जस्तै म चीनकै भ्रमण गर्दिन भनेर उनी जुन भने त्यसैगरी प्रचण्डले म भारतै भ्रमण गर्दिन अथवा भ्रमणै होइन भ्रमण गर्छु तर आफ्नो कुरा भन्छु भ्रमणमा गएर भन्नु पर्यो कि तिमीले हाम्रो भूभाग चाहिँ नि अतिक्रमण गरेका छौ त्यो अतिक्रमित भूमि चाहिँ फिर्ता गर भन्नु पर्यो त भनेपछि अब पनि प्रचण्डको चीन भ्रमणको तयारी छ अब त्यहाँ गएर उसले केही बोल्दैन भन्ने कुरा त चीनले नि त बुझ्यो त अब के बोल्छ त भारतमा गएर भारतले आफ्नो नक्सा भित्र चाहिँ घुसाएको चाहिँ चीजलाई त अतिक्रमण गरेकोलाई त बोल्दैन भने आ तपाईँको देशको मेरो देशको प्रधानमन्त्री मान्नुहोस् न हाम्रो अब प्रधानमन्त्री भारत गएर के गर्छ हाम्रो भूमि चाहिँ भारतले अतिक्रमण गरेको छ देशमा चाहिँ संसदको एक रूपले चाहिँ नि पास गरेको छ आफै बसेर अनि त्यसपछि संविधान संशोधन गरेको छ अनि भारत भ्रमणको मुख्य एजेन्डा के हुन्छ एउटा देशको मैले अस्ति कसलाई भने यो प्रधानमन्त्री होइन कि यो कारिन्दा हो भने मैले के प्रधानमन्त्रीले त के काम गर्ने हो भन्नुहोस् तपाईँ हाम्रो देशको जनताको शान्ति समृद्धि तपाईँले हामीलाई प्रधानमन्त्री किन भने त्यत्रो पावरफुल बनाएर भन्नुहोस् अनि हाम्रो मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा होइन उसले गर्नुपर्ने हाम्रो मुलुक बचाउने होइन त्यो बचाउन पो उसलाई हामीले प्रधानमन्त्री मान्यो त न त किन मान्ने त अनि भारत गएर गर्ने एक नम्बरको काम के हुन्छ एउटा नेपालको प्रधानमन्त्रीको भन्नुहोस् जाने जाने कुरा मेरो विमति होइन गएपछि गर्ने एक नम्बरको काम के होला भन्नुहोस् तपाईँ भन्नुहोस् सबभन्दा पहिला नेपाली हरेक नेपालीको काम के हो कम्तीमा पनि सार्वभौम सत्ताको रक्षाको लागि त तपाईँ तपाईँ हाम्रो पहिलो काम के हो भन्नु पहिलो काम नेपाल जोगाउनु हो त होइन यसको अस्मिता यसको सबरेन्टी यसको अखण्डता यसको सार्वभौमिकता यसको स्वाधीनताको रक्षा गर्नु हरेक नेपाली नागरिकको कर्तव्य हो पहिलो एक नम्बर अनि दोस्रो नम्बर हो त तपाईँ हाम्रो खाने पिउने लाउने कुरा अब त्यो मेरो देशको प्रधानमन्त्री तपाईँ हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको चाहिँ काम के हो त सबभन्दा पहिला त मेरो देश जोगाउनु पऱ्यो नि मेरो देशको स्वाधीनता नेपाली जनताको स्वाधीनताको रक्षा गर्नुपऱ्यो त देशको अनि गएर चाहिँ जसले लुटेको छ हाम्रो जमिन जसले अतिक्रमण गरेको छ त्यसको अगाडि लम्पसार परेर बरु तेरो गेरु भात लाइदिन्छु मलाई चाहिँ समर्थन गर भनेर हो अनि हाम्रो देशको अतिक्रमण गरेको भूभागका बारेमा बोल्न पनि सक्दैन भने त्यो नेपालीको प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्नुहोस् त कसरी मान्ने कसरी तपाईँ यसलाई नेपालीको प्रधानमन्त्री मान्ने भारतको कारिन्दा भयो त्यो त त्यही भएर तपाईँले कारिन्दा भयो त्यसो भएर कारिन्दा भने हाम्रो कारिन्दा नि भएन अब चीनमा गएपछि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले के गर्न सक्नु केही न केही के गर्न सक्ने चीनले त जवाफ दिन्छ त्यो तिमी गएर भारतमा बोलेनौ होइन चीनको विरुद्धमा एमसिसी भनेको चीनलाई घेर्न अमेरिकाले आइपिएस अन्तर्गत ल्याएको कुरा हो भन्ने कुरा कहीँ कतै सङ्कै छैन भनेपछि अनि नेपालमा चाहिँ अमेरिकी अखडा खडा गरिदिएर चीनलाई घेराबन्दी गर्ने काममा यहाँको सत्ता लाग्ने अनि चीनले चाहिँ नि भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि भारतसँग दुश्मनी गरेर चाहिँ तेरो हो भनिदिनु पर्ने कहिले तपाईँले भयो भनिदिनु हुन्छ हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद आदमी दर्शन तपाईँलाई पनि धन्यवाद आज हामीले ऋषि कटेलसँग कुराकानी गरेका थियौँ उहाँसँग कुराकानी अहिलेलाई यति नै तक्षशिलाबाट म प्रकाश गिरीलाई बिता दिनुहोस् ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार राष्ट्रको संवाहक हो यो शान्तिको चिनारी हो यो नेपालीको पहिला उन्नतिको गर्व यो देशको गर्व यो देशको गौरव नेपालीको प्रतीक यो शान्तिको नेपाल वायु सेवा निगम राष्ट्रिय ध्वजावाहक
ಇದು ಮನೆ ಕೈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಿಂಕ್